Koliko god se čini da prosvjet podrška za djevojčice i ovaj sada nemaju veze, ja tvrdim da su i tekako povezani, jer da ne postoje osobe koje govore da su žene drugotne i kažu da su žene poslije se opravdavaju i kažu da su žene drugotne u ljubavi, ne objašnjavaju kakve su žene kad su žrtve nasilja. Vatikanski ugovori, dakle pokret za sekularnu Hrvatsku posebni put govori na ovome istome mjestu. Zašto? Zato jer bi trebali i svi vjernice i vjernici koje mi izuzetno poštujemo reći da je ovim ugovorima država potpuno predala i poklonila sebe, a da za uzvrat nije dobila ništa. Čućete koliko se novca odvaja za katoličku crkvu, čućete kako ne moraju plaćati porez, čućete kako mogu sve što žele, čućete kako danas djeca u školi javljaju nam, još uvijek u nekim školama moraju izaći na hodnik i nitko s njima ne boravi dok je nastava vjeronauka i na taj način već malu djecu razdvajamo, učimo da postoje neke manjine koje mu osjećamo da možemo i vrijeđati zato jer su manjina, Prema tome i vjernice i vjernici i nevjernice i nevjernici svi bi morali pažljivo pročitati vatikanske ugovore i reći da bi trebalo ih apsolutno sada mijenjati. Kao što je Sanja već spomenula, mi zahtijevamo raskid takozvanih vatikanskih ugovora koji su prije dvadesetak godina sklopljeni između Republike Hrvatske i Svete Stolice. O sadržaju i razlozima zašto te ugovore treba raskinuti čućete od govornika koji slijede. Isto kao i o negativnim posljedicama koje su se u društvu razvile zahvaljujući njima. Sanja je već neke spomenula. Imamo naravno i šaptača, ali imamo šalabahtera i dosta još uvijek pameti, pa mogu i bez toga prema tome. Možete doći poslije za govornicu pa se javiti. Mi smo organizacije civilnog društva, formalne i neformalne, i smatramo da se ovakvi problemi mogu riješiti samo u dialogu. Stoga smo na ovaj skup pozvali i predstavnike izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u Republici Hrvatskoj. Međutim, poslali smo također i poslanika Svete stolice u Republici Hrvatskoj. Međutim, uredno smo izignorirani. Jedino nam je iz Ustavnog suda došao jedan vrlo korektan odgovor. Za razliku od institucija države koje odbijaju svaki razgovor o reviziji Vatikanskih ugovora, nas su podržali, iako svi nisu mogli biti ovdje, prvenstveno stranka Glas, koja je prošle godine sudjelovala na ovom skupu i nakon toga htjela pokrenuti raspravu saborsku o reviziji Vatikanskih ugovora. Tu su još i novinarka Tanja Rudeš, profesorica Dunja Fališevac, aktivistkinja Bisarka Momčinović, čitava ženska mreža Hrvatske, glumica Urša Raukar, pisac i novinar Viktor Ivančić, novinar Jurica Pavičić, redatelj Rajko Grlić, spisatelj Milko Valent, Pavel Gregorić, Ivica Maštruko, Neven Budak, Dražen Lalić, Neven Bilić, Dragan Markovina, Ivo Josipović i mnogi drugi. Stanovnici jedne države nikad ne mogu biti jednaki i nikad ne mogu isto misliti. Međutim, svi stanovnici jedne države moraju biti jednako pravni moraju imati jednaka prava. Ako te pretpostavke nema, ako jednakopravnost građana nije ostvarena, država ne može ostvariti pojam i ideal pravednosti. 
Danas se o pravednosti u Hrvatskoj govori mnogo. Govorilo se na Tomislavovom trgu 10 sati i u mnogim gradovima diljem Hrvatske. A mi govorimo ovdje i ovo što mi ovdje govorimo samo na izglednima veze s onim što se govori okolo. U sekularnom društvu svi su jednako pravni i nema ovakvih razlika kakve su nametnuli Vatikanski ugovori da ljudi koji nisu vjernici i nisu regularni financiraju duhovne potrebe vjernika, da se vjera putem odgojno obrazovnih ustanova nameće od najranije dobi djeci i da se pravna regulacija u smislu financijskog izvještavanja u, fincu, u smislu kažnjavanja kriminalaca na crku ne odnosi. Zahtjev za jednakopravnošću nije nov. Pa ću ja zaključiti samo i prepustiti mikrofon drugim govornicima i govornicama sa citatom iz jedne knjige napisane jako, jako davno. Radi se o knjizi Svetoka Augustina, knjiga se zove O državi Božjoj. I Sveti Augustin tamo kaže, ako u kraljevstvu nema pravednosti, onda to kraljevstvo nije ništa drugo nego obična razbojnička krčma. Hvala vam. Bojim se, bojim se da bismo imali puno razloga da sumnjamo da živimo u sekularnoj državi. Ovdje sam govorila i prošle godine i govorila sam o tome što vatikanski ugovori čine na štetu odgojno obrazovnog sustava. Što se promijenilo od prošle godine? Što se uopće promijenilo od prošle godine? Prije nekoliko dana, točnije 15. listopada, premijer je, da kako iznenada, ne čudimo se jer je predizborno vrijeme, sastao se sa crkvenim vrhom, to jest sastao se sa hrvatskom predstavnicima Hrvatske biskupske konferencije i izjavio je upravo ovo. Istaknuo je predanost vlade u provedbi ugovora sa svetom stolicom. A za uzvrat, ti isti predsjednici su da kako pohvalili premijera i ovu vladu za sve napore koji čini da je ova zemlja ekonomski i društveno bolja. Što se promijenilo? Dakle, znamo da ova vlada koja ima temelje da bi mogla i dalje vladati, da nema nema odgovora na koruptivnu na korupciju, političku korupciju, iseljavanje mladih i nebrigu o svim ranjivim skupinama kada sam govorila prošle godine govorila sam da kako o obrazovnom sustavu ne znam o čemu će govoriti kolege ali uvijek treba iznova i ponoviti koliko kao država doprinosimo financiranju i to netransparentnom financiranju iz hrvatskog proračuna, to jest novcem svih građana. Svi znate da unazad pet godina i treba govoriti i u većim vremenskim razdobljima potrošeno je na crkvu samo ono što direktno ide iz proračuna milijun, milijarda i šesto milijuna kuna. Pri tome ne govorimo okoliko kad se pribroje plaće za vjeroučitelje, za novac za duše brižništvo, za rad vjerskih škola i visokih učilišta. Dakle, suma koju plaćamo iz proračuna vjerujemo da ne samo što je potrošena nejednako, potrošeno je netransparentno. Vrlo, vr, čudim se gdje je državna revizija kada bi trebalo pogledati kako crkva vodi svoje knjige. Prošle sam godine također govorila upravo o tom poraznom, poraznim ishodima klerikalizacije obrazovanja. Klerikalizacija se ne smanjuje, ona se povećava. Svjedočite ovih dana kako izgledaju učbenici u osnovnoj školi. Učbenik povijesti koja počinje sa Bogom koji je kreirao svijet pa potom čovjeka. Naupite kakav je to učbenik povijesti odgovor je ne samo od izdavača, 
već i od Ministarstva obrazovanja sekularne države bio da je to motivacijski uvod u raspravu o povijesti. Svjedočimo također svakodnevno jesen je tek otpočela i školska godina posvećivanju polaganja kamena temeljaca ili otvaranja obrazovnih ustanova, religijskim manifestacijama kao što je dan kruha koje ne samo da segregiraju djecu, već je inicijativa jedne udruge, a takvih udruga ima mnogo u Hrvatskoj, udruge Lijepa naša, postala državotvorna politika u kojoj se blagoslovi kruh u kojoj se drže mise i u kojoj su prošle godine djeca morala klečati u školama. Da naravno znate da je nedavno, evo govorimo o obrazovanju, pa iz toga proračuna vjerojatno se hodočašća vojske, policije, vatrogasaca, sve ono što bi trebalo činiti ovo društvo sekularnim, u sve to prste imaju ovi gore. Dodatno vidjeli ste kako u obrazovanju, osim dakle učbenika, osim samog procesa obrazovanja, vidjeli ste i neke novume, sada će kanonsko pravo postati legitimnim predmetom na pravnome fakultetu i očekujemo da kakovo nasilje protiv kojega smo prosvjedovali prije nepunih dva sata, da će vjerojatno vrlo uskoro se nasilje na divočicama i ženama možda provoditi upravo po tome kanonskom pravu, ukoliko ne kažemo ne. Ono što zabrinjava i ponovo pitamo, zašto smo uzeli, to je zašto je netko uzeo zdravo za gotovo, kako stoji u prvoj točci ugovora o vjerskoj slobodi, da je temeljno pravo roditelja na vjerski odgoj djece. U Hrvatskom ustavu postoji pravo na, da kako na religijsko osjećaje i upražnjavanje tog religijskog osjećaja. Ali nigdje ne stoji, također ne stoji niti u Vatikanskim ugovorima gdje se to pravo djece na religijsko obrazovanje treba izvršavati. Dakle, ne u školi, ne stoji čak ni u ugovorima. Prema tome, vjeronauku je mjesto izvan obrazovnih institucija. Prošle godine i ove godine i nažalost vjerojatno i sljedeće, budući da takvu podršku crkva ima od vlade, morat ćemo se buniti dalje protiv bezpogovornog usvajanja i dogmatskih sadržaja vjere prema kojim i po drugim hrvatskim zakonima nije mjesto u školi i tražit ćemo da se obrezujemo za buduće slobodno misleće i odgovorne građane, a ne podanike. Ovakvim obrazovanjem stvaraju se podanici, a znamo da to odgovara, nažalost, svakoj vlasti. Kada smo danas bili na prosvjedu za podršku silovanoj djevojčici, ali i svim silovanim i zlostavljanim djevojčicama i dječacima koji u ovom društvu nisu jednaki, pitala sam se kako to da svih ovih dana nismo čuli od sebe prozvanoga moralnog autoriteta crkve da je usudio zlostavljanje djevojčice, silovanje djevojčice. Kako to da sve one udruge u ime obiteljaša i molitelja koji tako lijepo znaju zagovarati i govoriti kada počinje to pravo, kada počinje začeće, kako to da nitko nije uzeo u zaštitu djevočice. I okladila bih se ovdje da su i potencijalni silovatelji i djevočica također bili na vjeronauku. I još jednom i na kraju, ne želimo, što želimo kad zahtjevamo raskid vatikanskih ugovora, kako god se to činilo, kako nas uvjeravaju da je to nemoguća misija. Želimo poslati poruku da građani Hrvatske žele biti jednakopravni građani, autonomna ljudska bića, a ne da nam političari i hijerarhija katoličke crkve najčešće i daleko od očiju javnosti odlučuju o našim životima. Mi smo autonomna ljudska bića koja ne žele religijski motiviranu diskriminaciju građana 
i sva ona izborena ljudska prava samo zato što ta ljudska prava nisu po volji crkvenoj hijerarhiji i filofašističkim strankama i udrugama. Dobar dan, slobodno misleće ljudi. Dobar dan. Hvala vam što ste došli, evo još jednom, sedmje puta po redu, barem toliko godina, već kasnimo s pravom na reviziju i na ukidanje vatikanskih ugovora ovakvima kakvi postoje. No dok postojimo, dok se okupljamo, dok razmišljamo, promišljamo, imamo pravo i analizirati, imamo pravo tražiti, do, do tada, do tada postoji nada, Postoji nada da ćemo uspjeti svi zajedno izboriti se za pravednije društvo jednakih ljudi u ovoj našoj Republici Hrvatskoj. Dakle, poslije 20 i više godina imamo sva prava tražiti i hvala onima u Hrvatskom saboru koji su pokrenuli konačno, nakon 20 i nešto godina, tu temu, skinuli je sa one liste tabu tema i pokušali barem prvi puta nešto napraviti kako bi se izmijenili, kako bi se poništili vatikanski ugovori onakvima kakvima ih sada svi znamo do u detalje, dakle iščitati, prepoznati. Ono što je, nažalost, situacija je da u državi oni svi koji upravljaju, koji imaju sve poluge vlasti, imaju potpuni interes primjenjivati ih do najsitnijih detalja, jer će oni za uzvrat od vjerskih zajednica, od crkve, dobri, dobiti upravo ono što je njima važno. Dakle, ruka ruku mije. Dobit će ono da pred izbore budu prikazani kao dobri vjernici, da budu prikazani kao oni koji zaslužuju novo povjerenje kako bi se vatikanski ugovori mogli nastaviti i primjenjivati u potpunosti. Strašno. Da li stvarno financiranje zaslužuje organizacija Organizacija koja je nebrajeno puta dokazala da ne slijedi čak niti vlastite vrijednosti, vlastit nauk koji nije prozrela, prikazala i osudila sve one osumnjičenike, zločince, lopove i zlostavljače koji ponekad čak dočekuju u svojim prostorima kao ugledne građane i ne, ne daju pravilan zapravo sud o onome što se zbiva u ovome društvu. Dakle, time ti ljudi dobivaju značajnu ulogu u društvu, a crkva također i, i sama je država, dakle, razmijenjuje financijsku dobit i razmijenjuje utjecaj u tom društvu. Brojni su društveni problemi oko nepravde, nasilja i ljudskih prava s kojima se svi svakodnevno susrećemo, kao što je Rada rekla, na primjeru situacije iz Zadra od neki dan i sve, on, sve njih nećemo moći suzbiti sve do tada dok ćemo imati ovakvu državnu upravu, ovakve ljude na vlasti koji će u sprezi s crkvom održavati ovakav status kao što je trenutno prisutan. Uh, jer svi zajedno imaju veliku, veliku i mjerljivu korist od toga. Ono što kao zastupnici možemo osjetiti direktno od vatikanskih ugovora nisu samo odljevi sredstava iz jedinice lokalne samouprave koji odlaze prema crkvi i crkvenim organizacijama, nego trenutno se u zagrebačkim vrtićima odvija e, agresivno uvođenje vjerskog odgoja. Obraćaju nam se brojni roditelji koji se nalaze u situaciji gdje djeci od 4 ili 5 godina moraju objašnjavati zbog čega će biti izdvojeni iz svojih skupina, iz svog društva u koje su se tek zapravo uključili i integrirali. No, bez obzira na sve, na nama je kao ljudima, na nama je kao roditeljima još uvijek velika mogućnost da aktivno sudjelujemo u odgoju i obrazovanju djece da sudjelujemo u ovakvim protestima, da sudjelujemo u raznim situacijama gdje možemo direktno ukazati koje su ispravne vrijednosti za koje bi se trebalo zalagati mod, moderno, sekularno društvo. Dakle, radi se o jednoj nepravdi koja se sad počinje provoditi dakle, i u dječjim vrtićima, a radi se, kao što znamo, o gradskim vrtićima, a imamo prilike vidjeti kako je sve skupa provedeno i u osnovnim i srednjim školama. 
Stoga još jednom zahvaljujem onima koji su bili u prigodi u Saboru pokrenuti pitanje Vatikanskih ugovora, koji nažalost možda nisu uspjeli u prvome pokušaju, no uspjeli su nametnuti temu, uspjeli su objasniti što oni točno znače i na koji način utječu i razaraju zapravo kroz ovo primjere koje sam dao ovo naše društvo. Stoga se svi zajedno trebamo i dalje okupljati i zalagati se nedvosmisleno i direktno za ravnopravnost, za pravdu i pravednost kako bi dokinuli vaktikanske ugovore na ovaj način kao što ih danas poznajemo. Razdvojimo crkvu od države. Dobar dan svima i hvala što ste došli. Ja govorim ispred, odnosno pročitat ću ove članke ispred pokreta za sekularnu Hrvatsku i protagore, a ono što je bitno i što zapravo mi ovdje želimo da se poštuje su ovi sljedeći članci. Članak 14. Svatko u Republice Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, na obrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki. Članak 40. Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovjedi i slobodno i javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. I članak 41 stavak 1. Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Stavak 2. Vjerske zajednice slobodne su u skladu sa zakonom javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države. Ništa u ovim strancima nije sporno, jedino što mi želimo je da se poštuju i da crkva i država budu odvojni. Hvala. Kao što ste čuli, govorim u ime stranke pametno. Po našim načelima smatramo da smo lijevo liberalna stranka, time zapravo definiramo naše gledište o vjerskim slobodama i djelujemo u državi koja po ustavu je definirana kao sekularna. Vatikanski ugovori govori upravo suprotno. Riječ je o ugovorima u kojima je Republika Hrvatska partner koji sve daje, a malo dobiva. Može se s pravom postaviti pitanje što crkva u Hrvata misli o drugim religijama i građanima Republike Hrvatske koji su njihovi poštivatelji. Od ugovora osvrnut ću se samo na dva aspekta, kratko. Financijski i edukacijski. Nema baš nikakva razumna razloga da bi se crkva morala financijski i to veoma obilato alimentirati iz državnog proračuna. I ne samo to. Pri tome se crkva ponaša koliko ja znam, on kraj važeći zakona jer su njezini izvještaji o trošenji novca svih poreznih obveznika dvojbeno transparentni. Drugi aspekt, edukacijski, ima slične karakteristike. Unutar edukacijskog sustava u Hrvatskoj crkva ima poseban status. Bira programe za vjeronauku školama, sama određuje tko će ih izvoditi, a za nas je zapravo vjeronauku mjesto u crkvama gdje crkva zatim ima sva prava koja želi uzeti. Ukratko, crkva ima poziciju u Hrvatskoj koja je suprotna ustavu, a u provođenju ugovora često djeluje diplomatski rečeno od kraj važećeg zakona. Koji je lijek? Lijek je propitivanje ugovornih obveza i njihovo uskladživanje s realnošću. Umjesto toga propitivanja ugovora, samo u posljednjih nekoliko dana imamo događaje koji potvrđuju sadašnje stanje odnosa crkve i društva u Hrvatskoj. Tako se moglo pročitati da je delegacija hrvatskih biskupa bila na sastansku u Panskim dvorima, s trenutnim vodstvom Republike Hrvatske i iz toga se citira predanost vodstva o stvarivanju ugovornih obveza. Ali ima još. Na pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu planira se uvođenje 
kolegija kanonskog prava. Oproste što vas citiram, ali isto sam našao. To je vas da stanoviti ustupak rektoru Borasu za njegov neuspjeh da na filozofskom fakultetu pridruži teološki. Ali ni to nije sve. U učbeniku povijesti za peti razred škole pojavljuje se citat iz Biblije koji govori o postanku svijeta, ali bez jasnih oznaka da je taj citat iz Biblije i objašnjenja zašto ga se uopće unosi. Ja mislim da je ovih mojih par rečenica dovoljno opravdanje za ovaj prosvjed. Nažalost, međutim, predlažem vam da započnemo pripremu za sljedeće sljedeći ovakav prosvjet jer naše državno vodstvo ostaje privrženo ugovorima. Ako je to tako, pozivam vas da izađete na izbori i da razmislite dobro komu ćete dati glas. Hvala. Velika mi je čas govoriti za stranjsko kolege Vlatka, ovaj put ću govoriti više kao aktivisti profesionalac, pa izvinite, ja sam napisao deset stranica sitnog fonta, izbacio sve neprimene riječi pa su bile dvije i onda odustao, tako da ću se koncentrirati na ono što je meni najvažnije na oko profesionalca, a to je na oko školi. Tamo neke davne 91 kad sam ja imao svojih sedam godina i počet djetinstvo koje sam izgubio radi svi znamo čega, neki ljudi koji su preuzeli vođenje te naše nove, neovisne države s istim onim mentalitetom kojeg su naslijedili iz onoga prethodnog sistema, indoktrinirani tadašnjim marksizmom, izmislili su i polako nam onako utiho uveli 1991. sa nekim profesorima koji su jedva položili tečaj i vjeronauk, tako da sam ja u 1991. sjedio u hodniku kao danas jako puno djece, sam samcat u cijeloj školi. Nakon toga religija me još više zanimala, pa sam eto postao i povijesnica religija i zato me onako vjeronauk jako, jako živcira. Zašto? Vjeronauk su onako objasnili jako lijepo, ipak djecu moram učiti duhovnost i moralu i civilizacijskim vrijednostima, pa eto sekularizam je civilizacijska vrijednost pa smo ga totalno zanemarili, koliko god su moji su govornici rekli, nigdje u Ustavu ne piše da je Hrvatska sekularna, piše jedna rečenica u jednom članku koju može bilo ko bilo kako protumačiti. Sad, dodatkom iza te rečenice, naravno, famozni članak 41. Ja se sad okrećem iza sebe nakon izgubljenog djetinstva i ono, rata i svega ostaloga nakon borbe za neovisnost i vidim da mi tu neovisnost nemamo. Nakon 30 godina ne nemamo previše ni morala, Boga mi ni duhovnosti, pogledajte samo šta se događa oko nas. Ja jesam navijač, zatucan i tovar, ali ovaj, nikad više ubi purgera, ubi pedera, ubi srbina, ubi tovara i ubi ostalo. Gdje bi to ljubi bližnjeg svoga koje smo 30 godina navodno naučili djecu? Ja ću biti kratak jer zaista, zaista više, više od ovoga što sam rekao, slijedili bi samo riječi koje možda nisu primjerene ni za glavni grad, ni za skup, ni za jednostavnu civilizaciju, pa ću prestat. Dopustite mi da nakon ove doze pesimizma i ljutnje bude mi malo optimističan. Kao povijesničaru jasno mi je da ništa nije vječno, osim Hajduka. Morao sam skužati. Pa neće ne ovo njihovo. Prije ili poslije ovdje će nas biti više. Prije ili poslije nećemo više mora dolaziti ovdje, prije ili poslije neću još iduću godinu dolaziti šest sati busom ili vlakom do grada koji mi kao zatucanom tovarim nije baš drag. Hvala vam svima što ste došli, hvala svima na podršci. Ja se najmijem da se do godine ne vidimo da ovo više neće biti problem, ali čisto su umne ovo. Tako da ono nek nas iduće godine ovako vrijeme posluži da se ja ne slušam. Hvala. Većina vas je putem medija slušala o monstruoznom slučaju u Zadru zbog kojeg smo danas sudjelovali u prosvjedu prije ovoga. U cijelu priču uključili su se svi. Svi osim crkve, naravno. A mene zanima kako je moguće da crkva koja se inače u sve miješa poput Vegete u ovoj priči uporno šuti. Sudjeluje! I sudjeluje, tako je! Bravo! 
ni ni riječi ne progovara o tome što se događa, niti daje ikakve savjete ili barem da se pomole za žrtvu. Davno je tome kako smo donijeli odredbu da je Hrvatska sekularna država, ali do danas se ništa nije promijenilo, već postaje sve gore i gore. Neki dan na pravnom fakultetu uvelo se kanonsko pravo. Digla mi se kosa na glavi jer odmah mi je na pamet palo, majko mila, hoćemo li dobiti i šerijat. Dobili smo! Čime se i razina obrazovanja spušta na najniže grane, pa je dovoljno zamisliti kakav će kadar izlaziti iz takvog fakulteta, a znamo kakvi su danas. Vojska na boljenima! Hoćemo li doći do društva u kojem su žene ponižene poput onih i sluškinjine priče? Po vrtićima i školama svakodnevno slušamo ispadima klera, pođeš i od dana kruha, pa do toga da vjeroučitelj propagira fašističke i rastističke stavove u školi. Vjeronauk je i dalje u sredini školskog rasporeda, iako niti jedna od tih stvari ne stoji u vatikanskim ugovorima, koje je Hrvatska potpisala i zbog kojih se izdvajaju milijarde iz proračuna. A proračun pune svi građani Republike Hrvatske. Crkva koja bi prva trebala slijediti Kristom nauk i dalje bez ikakvih obzira kasira u svoje pohlepne ralje taj novac. Iako znaju da je trećina građana ove države na rubu egzistencije. A petina stanovništva zadnjih godina je zbog toga bila prisiljena napustiti ovu zemlju. Kako bi preživjeli i pružili svoje djeci normalne uvjete života. Vatikanski ugovori se mogu revidirati. Mogu se i raskinuti. Ali za to u Hrvatskoj nema političke ni bilo kakve druge volje. Naprotiv, predsjednik vlade je izričito naglasio predanost hrvatske vlade u provedbi međunarodnih ugovora sa svetom stolicom. Crkva za te poklonjene milijarde ne polaže račune. Nitko ne zna kamo taj novac točno odlazi, ne postoje nikakva financijska izvješća za razliku od recimo Njemačke, koja uredno svojim građanima ispostavlja financijska izvješća o potrošenom novcu. U Hrvatskoj se kler pravi grbav, a povremeno samo mediji izvuku niz skandala o kojima čujemo o pronevjerenim milijunima. Svima nama ovdje je dosta laži i uzimanja novca iz naših džepova, kao i miješanja klera u obrazovanje, u znanost, medicinu i sve ostale institucije u kojima kler nema što tražiti niti postavljati svoje ultimatume. Dosta nam je priziva savjesti, dosta nam je malpretiranja žena pred bolnicama, kao i nametanja vjere od javne televizije pa do društvenih zbivanja. Crkva mora znati da ovo nije vrijeme mračnog srednjeg vijeka, pa da imaju i dalje svoje vazale, kmetove i roblje. Mi želimo slobodno i napredno društvo u kojem postoji budućnost i u kojem svatko slobodno vjeruje u što želi. Nametanje vjere silom nema učinka, samo stvara otpor ili drugu krajnost, beskrajno licemirje društva koje vodi u potpuno rasulo. Zato zahtjevamo raskit vatikanskih ugovora, uvođenje vjerskog i crkvenog poreza, ima koliko se vlast tome opirala i straha od crkve. Ne prolazi više rečenica, vatikanski ugovori se ne mogu raskinuti. Samo je jedan ugovor prema kojem se on ne može raskinuti, a to je onaj sa Sotonom. Danas, kada se u samo nešto više od mjesec dana na štrajk digla cijela Hrvatska, kada u ponedjeljak kreće generalni štrajk u osnovnim i srednjim školama, pa se nastavnicima, medicinskim sestrama i pomoćnicima u nastavi govori da nema novaca, onda te medicinske sestre, ti pomoćnici u nastavi i medicinske sestre ovoj vladi trebaju reći da ona laže. Znači, crkvi se daje najmanje milijardu kuna. Milijardu kuna je onaj iznos koji se predviđa 
onaj iznos koji možemo detektirati preko davanja, netransparentnih davanja lokalne uprave i samouprave za jedan križ u Zagrebu se dalo pola milijuna kuna kako bi se on preselio 100 metara na hipodrom. Dok smo prema plaćama na samom dnu Evrope, plaća našeg radnika iznosi samo 37% plaće zapadnoevropskog radnika. Prema izdvajanju za crkvu smo na samom početku te ljestvice, na samom vrhu ljestvice, 0,6% izdvaja samo još Mađarska. Samo za primjer reći ću vam da za cijelu kulturu izdvajamo tek 1%. Za Mađarsku i Hrvatsku važno je očito Boliti se Bogu nije važno dati radnicima dobre plaće. Mislim da je to i povezano. Medicinske sestre i tehničari koji ovih dana štrajkaju, trebali bi ovoj vladi reći da nije točno da nema novaca. Jer svaki svećenik u bolnici ima veću plaću od medicinske sestre. Čini se da ova vlada želi reći da je zdravstvena skrb manje važna od Božje skrbi. Od moljenja Bogu, dakle to je ono što se poručuje medicinskim sestrama. Kada štrajkaju i bore se za svoje prekarne plaće, pomoćnici u nastavi, za koje se kaže da nema novaca, onda treba reći toj vladi da laže. Ti ljudi znači traže male plaće za teške poslove koje rade. A preko 3000 svećenika u Hrvatskoj plaća se sa preko 240 milijuna kuna. Dakle, ima novaca. Tako je. Među tim vjeroučiteljima za koje se izdvaja znači preko 240 milijuna kuna, ima i onih koji su javno izrazili homofobne i nacionalističke stavove. Ima i onih koji su osuđeni za maloljetničko, za silovanje maloljetnika. Crkva svojim dvostrukim moralom i tekako sudjelo je u nasilju nad djevojčicama i ženama. Dvostruki moral u ovom kao i svim drugim slučajevima pokazuje da se žene boje prijaviti da su silovanje. Da djevojčica koja se bojala da ne izađe to snim kao javnosti nije želila to prijaviti. Znači dvostruki moral za koji vjerujem da vlada u, okolišu, u okolici Zadra. Ti vjeruju učitelji koji ne odgovaraju državi koji ih plaća nego crkvi, istovremeno postaju ravnatelji škola. Zadnjih sedam godina udvostručio se broj vjeroučitelja koji su postali ravnatelji. Drugim riječima, paralelna vlast, nikakva odgovornost i preuzimanje upravljanja. Ugovori između Republike Hrvatske i Vatikana grubo krše sekularno određenje Republike Hrvatske koje je zajamčeno Ustavom. Ti ugovori su potpisani nedemokratski, bez javne rasprave. Ti se ugovori moraju moći i raskinuti. Pripadnici tradicionalne švicarske garde na oružani tradicionalnim oružjem valjda ne predstavljaju prijetnju ovoj zemlji i ovom narodu. Ugovore nije lako raskinuti, nakon odluke ide međunarodna arbitraža, no ne bismo li u ovim pitanjima kao svim drugim pitanjima trebali voditi suverenu i autonomnu međunarodnu politiku. Zato kao pripadnica radikalne ljevice kažem za narodnu većinu i za raskid vatikanskih ugovora. Dobar dan svima. Evo ja ću vas poz, pozdraviti ispred feminističke ljevice u ovoj državi. Već smo... Već smo dosta čuli e, poveznica sa prosvjedom koji se je dogodio e, prije ovoga e, i naravno da raskid e, sa vatikanskim ugovorima e, je i kako u vezi sa temom kojim se bavimo, a to je seksualno i svako drugo nasilje na ženama. E, želim reći nešto što mi se čini da nije rečeno, ali e, Vatikanska stolica je na samom vrhu hierarhije, na samom vrhu e, piramide e, kato patrijarhata. To je riječ e, 
koju treba ponavljati jer je to sistem koji ne guši samo žene, ne obespravljuje samo žene, nego obespravljuje cijelo društvo. Zbog vatikanskih ugovora vidimo da sudovi donose sramotne odluke. Ovdje je spominjan već, spominjano već uođenje kanonskog prava, me podsjetilo na jednu izjavu rektora Zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa, koji je prije nekoliko godina na proslavi 20 godišnjice pripojenja katoličko bogoslovnog fakulteta mrtvohladno izjavio da su vatikanski ugovori iznad i samog ustava Republike Hrvatske. To je istina. Dakle, da, to je istina. U to nas, to nam potvrđuju između ostalog i ovakve i ovakve sudske odluke kakve smo ima, o kakvima smo pričali u posljednje vrijeme. Znači, zbog vatikanskih ugovora mi imamo na sveučilištu situaciju da je potpuno legitimno da pod egidom navodnog svjetonazora se propagiraju ništa drugo nego doslovno nasilne crkvene dogme koje u sebi imaju upisano obespravljivanje žena. Tako je na filozofskom fakultetu za dan u oči dana žena, 7. marta je to bilo, bilo sasvim normalno da govori jedan notorni Don Stojić. Podsjetit ću samo na jednu po meni najodurniju od njegovih poznatih izjava, a to je na primjer da silovana žena ne može zatrudnjeti. Ili nakon ili ovo što smo vidjeli i protiv čega smo se borile prije nedavno, prošli tjedan, na Zadarskom sveučilištu gostuje Tonči Matulić i otvoren mu je prostor da opet pod egidom legitimnog svjetonazora provodi najreakcionarniju politiku, odnosno i provodi je, ali ovom prilikom ju je propagirao. Dakle, najreakcionarniju politiku protiv pobačaja i naravno generalno protiv svih prava žena. Znači, Vatikan kao krajnja institucija na vrhu katopatrijarhalne piramide ovu državu drži u robstvu. Doslovno je drži u robstvu. I na kraju zapravo htjela bih samo reći nešto što mi se čini vrlo važno. Taj svjetonazor je postao legitiman apsolutno u svim raspravama, u političkim raspravama, u obrazovnim raspravama, u zdravstvenim raspravama, a kao što sam rekla i u akademskoj, odnosno znanstvenoj, raspravi i to je nešto čega ovo društvo također treba biti svjesno i, i također se pobuniti protiv toga. E, dok smo u tom robstvu guši se, spriječava se, a ponekad i kažnjava. Svaka zdrava komunikacija, svaka zdrava edukacija, a bez toga ovog društvo neće moći naprijed. Zato ću završiti e, feministički sa sloganom kojem, kojeg mi volimo i koje koristimo na našim akcijama i prosvjedima, a to će biti smrt patrijarhatu, sloboda ženama. Majka svih pitanja. Što je zapravo Hrvatska dobila Vatikanskim ugovorima? Jedni kažu da nije dobila ništa, a drugi, drugi se slažu. E, međutim, to baš i nije istina. Hrvatska je dobila dvije velike stvari koje nije imala prije Vatikanskih ugovora, a to su vjerska diktatura i financijski reket. 
najprije da definiram vjersku diktaturu da se zna o čemu govorim. Vjerski simboli, vjerski obredi i naučavanje vjere u crkvama, privatnim prostorima i na javnim površinama to su vjerske slobode. Vjerski simboli, vjerski obredi i naučavanje vjere u državnim ustanovama kao što su škole, na primjer, e, to je vjerska diktatura. U tome je, u to, nije pošteđen nijedan resor društveni, ali naj, najviše u tome pretrpila škola. Sad i vojska i policija. Pa si, ja kažem si, ali, ali ipak, ipak najviše škola. To je došlo toliko daleko, da više nije tema vjeronauk u školama. Sad je stvarna tema škola na vjeronauku. Crkva je, crkva je putem Vatikanskih ugovora uvela vjeronauk u škole, ali je istovremeno, istim tim Vatikanskim ugovorima jasno dala do znanja da vjeronauk nije dio školskog sustava, da je vjeronauk iznad školskog sustava. Školske vjeroučitelje postavljaju biskupi. Rad školskih vjeroučitelja vrednuju biskupi. Školski program vjeronauka pišu biskupi. E, i sad kad biskupi postave, postave vjeroučitelje u školu, on postaje vjeroučitelj. I tada on temeljem pravilnika, dakle ne proizvoljen, nego temeljem pravilnika, školski vjeroučitelj, napreduje tri do četiri puta brže od svog kolege iz zbornice učitelja vulgarisa. Tri do četiri puta brže. U zadnje četiri, u zadnjih sedam godina broj školskih vjeroučitelja koji su postali upravitelji osnovnih škola se udvostručio na isti broj škola. Taj se, o, to se udostručilo. Očigledno je da iza školskih vjeroučitelja stoji moćna crkva, a iza učitelja vulgaris ne stoji nitko. Pa ako vam se slučajno učini da ste ugledali državu kako stoji iza učitelja vulgaris, možete biti sigurni da se radi o seksualnoj poziji. Sve ovo sve ovo nas jasno upučuje na bolnu istinu da se Republika Hrvatska odrekla svog suvereniteta u korist Svete stolice. Ne znam da se to samo mene čini, ali kao da je to već viđeno. Što se tiče, što se tiče financijskog reketa, to je već sve rečeno i sve se zna, osim što niko ne može izračunati koliko je to ukupno. To ne moguće. Međutim, ja imam rješenje za financijski reket. Rješenje za financijski reket je poništenje Vatikanskih ugovora. Ne! Ne raskid Vatikanskih ugovora, nego poništenje. Budući da ovdje, osim nas pravnika, ima i čestitog svijeta, ja ću objasniti razlik. Kod raskida ugovora, ugovor se potpiše neko vrijeme, traje raskine, svi nema više. Ali sve ono što je bilo od potpisa ugovora do raskida, to ostaje, ne dira se. Dakle, ko je jamio, jamio. Kod poništenja ugovora, međutim, vraća se sve na početak. Dakle, opet imamo potpisan ugovor, on neko vrijeme traje. Kad se ponisi, sve se vraća na početak. I brišu se svi učinci poništenog ugovora. Koda ugovora nije bilo. I ono što je najvažnije, molim vas da to se koncentrirate. Svaka ugovorna strana poništenog ugovora dužna je vratiti sve što je primila temeljem poništenog ugovora. Kad se to dogodi, dakle kad katolička crkva vrati Republici Hrvatskoj sve što je primila temeljem Vatikanskog ugovora, biti će Hrvatska najprosperitetnija i najbogatija zemlja Evropske unije i svijeta. To vam obećajem! Ali budimo realni, to se neće dogoditi nikad, znate i vi ja. Zato ja predlažem vrlo skromno samo jedan mali ispravak Vatikanskih ugovora. Mali ispravak. Naime, 
U zagladju Vatikanskih ugovora stoji da su to ugovori zaključeni između svete stolice s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane. Ja predlažem da se to ispravi na način da u zagladju Vatikanskih ugovora stoji da su to ugovori zaključeni između svete stolice s jedne strane i mehane stolice s druge strane. Evo, i za kraj, za kraj nešto prigodno. Kletva umjesto pozdrava. Da Bog da se dogodi ne, na, ne nalazi li opet. U Hrvatskoj ne postoje tabu teme ili kako to netko lepršavije kaže sve te krave. Pa to nisu ni ovi ugovori. U ostalom Hrvatski sabor je prošle godine ili čak ove godine raspravljao zahvaljujući interpelaciji kolega koje, glasa koji smo se i mi priključili i ja ću neke naglaske iz te rasprave obzirom da ona bila u popodnevnim satima ovdje je pročitati prvenstvo, prvenstveno ajmo najprije onima koji ne znaju reći za što se mi to žalažemo i što je to sekularnost sekularnost dakle ne znači nepostojanje ili čak zabranu religija. Naprotiv, preduvjet sekularnosti jest postojanje slobode savjesti i vjeroispovijesti, prava na pripadanje vjerskoj zajednici, prava na promjenu ili napuštanje određene vjerske zajednice, kao i prava na nevjerovanje i na pripadanje nijednoj vjerskoj zajednici, pravo na imanje humanističkih moralnih načela. Zato ovdje pozdrav onima koji vjeruju i onima koji ne vjeruju. Za nas su svi ravnopravni. Sekularnost ne štiti samo prava religijskih manjina ili nevjernika, nego ponajviše štiti upravo slobodu te ljudska i građanska prava samih vjernika, a sloboda vjeroispovijesti pripada pojedinačnim ljudskim osobama, a ne religijskim institucijama. Sekularnost je dvosmjerna. Ona ne podrazumijeva samo neuplitanje državo vjerska pitanja, ne nametanje odrežnog religijskog uvjerenja svim njenim građanima, nego također spriječavanje kodifikacije vjerskih dogmi pojedinih religijskih zajednica u svjetovne zakone koje bi trebale vrijediti za sve građane. Prema tome, nemojte svoje vrijednosti nametati svim građanima. Mi poštujemo sve vrijednosti, ali ovo je država svih nas, a ne samo nekih. Što se tiče priče o sekularnosti, tu bi stao. Imamo još dvije stvari reći. Jedna se tiče vjeronauka. Politički korektno je reći da se zalažemo da vjeronauk bude prvi ili zadnji sat. Ali smatramo da je vjeronauk u mjesto u crkvama, a ne u školama. Ali ne smatramo to samo mi političari. Ja ću se sjetiti jednog mog kolege iz saborskih klupa, Don Ivana Grubišića, koji je također svećenik, koji je također smatrao da se vjeronauk treba vratiti u crkve, jer da je crkva odlaskom vjeronauka u škole izgubila dio svog identiteta. Ali to je na kraju krajeva stvar crkve. Također, revizija Vatikanskih ugovora. Nismo mi jedina zemlja koja je potpisala te ugovore, niti bi bili jedina zemlja koja ih je promijenila. To je napravila Slovenija. Zašto revizija? Četiri su stupa na kojima smatramo, za koje smatramo da, da u, u tom smjeru treba ići. Prvo, nediskriminacija djece u školama po vjerskoj osnovi. Drugo, izdvajanje manje novaca svih građana za tu namjenu a još bolje kao u Njemačkoj da crkvu financiraju vjernici, a oni drugi da financiraju neke druge humanitarne i društvene aktivnosti. Treće, treće, transparentnost trošenja proračunskih novaca od strane crkve. I četvrto, rješavanje pitanja rada nedjeljom, na način da se, ne, da se ne umanjuje dostojanstvo radnika. To je jedna od stvari, uz kojima se, iako se u mnogim stvarima ne slažem, 
u kojima se slažem sa stavima crkve. Tako da ne bi bilo samo protiv, ima i onih stvari koje bi mogli i prihvatiti. Poštovane dame i gospodo, ja sam siguran da će postati razlozi da se ovdje nađemo i sljedeće godine. Zato što još sljedeće godine, a o to će biti negdje, kažu da će u ovo doba biti izbori. Nadam se da za da nakon toga neće postojati razlozi u toj mjeri da se ovdje nalazimo, a na pitanje hoćete li kad dođete na vlast zastupati ovo što ste sada rekli, ja moram, mogu samo reći hoćemo. Hvala. iako imam migrenu zato što ne mogu biti nigdje drugdje i bit ću tu dok god nas bude spomenuto je puno toga ja ću svrnuti pažnju na dvije stvari jer bismo mogli o problemima vatikanskih ugovora nekoliko dana držati predavanja spominjao se današnji prosvjet protiv nasilja nad ženama i djevojčicama Spomenut ću ovdje već spomenut tog Tončija Matulića koji je javno izjavio da nasilje na ženama ne bi trebalo biti stvar pravosuđa, nego stvar valda duhovnog razvoja koji je njegova crkva tako dugo upravljala i rezultati su znamo kakvi, možemo ih pogledati. I druga stvar, ako vas s najviših pozicija u jednoj hierarhiji u kojoj su na pozicijama isključivo muškarci proglašavaju drugotnima, a žene koje stupaju u spolne odnose prije braka, dakle većina žena proglašava se štracama, znamo što se onda sa štracama može raditi i znamo onda ko je kriv. Okrivljavanje žena za sve grijehe, pogotovo seksualne, zločinje muškaraca prisutno je još od Eve u njihovoj glavnoj knjizi koju naravno treba čitati koja ima i zanimljivih dijelova i dobrih poruka ali također ima upisanu sustavnu mizoginiju što se obrazovanja tiče Vice Batarelo katolički aktivist je izjavio prvo ćemo mijenjati stavove onda ćemo mijenjati zakone i upravo to nam se događa crkva od momenta potpisivanja vatikanskih ugovora do danas je kapilarno prožela hrvatsko društvo i samo povećao svoju moć. Mislite li da će on ikad dobrovoljno reći eto sad nam je dosta, ne morate nam više financirati, dosta je ovo prava što imamo, imate slobode nekakve pa mi ćemo vas ostaviti da dalje odlučujete sami. Neće nikad. Njihov cilj je potpuna, potpuna kontrola i kroz šitavu povijest kad uvijek su išli toliko daleko dok ih netko nije zaustavio u potpunom počinjavanju ljudi. To počinje od vrtića i završava ili ne završava na sveučilištima. U vrtićima se provodi vjerski odgoj u kojoj se djecu i dijeli i već ih se pridobiva za jednu stranu, sađu im se određene dogme, osjećaj krivnje i osjećaj podložnosti. Na sveučilištima koje su navodno autonomno od države nisu autonomna od svete stolice jer katolički fakulteti su po svojim statutima podređeni svetoj stolici. Na fakultetima, recimo na medicinske struke, se provode konferencije kojima se budući ginekolozi i sadašnji ginekolozi dakle podučavaju kako uskladiti svoju struku sa, sa vrijednostima i sa interesima katoličke crkve. Za jednu hierarhiju koju postoje, u kojoj su prisutni dakle samo muškarci, ta sustavna katolička obsesija, sklerikalna obsesija ginekologijom je vrlo zastrašujuća i vrlo jasno čemu to služi. Potpunoj kontroli žena koje se vide i po, njihovo, dakle, po njihovoj pažnji koja je puno malnije usmjerena na nasilje na ženama, a ako usmjerena na nasilje na ženama onda je usmjerena na to da se ono relativizira, Uh, ili da se ženu okrivi za takvo nasilje, uh, a puno je više zapravo usmjerena na kontrolu reproduktivnog sustava žena. Uh, ima još hrpu problema, ali mislim da je čak od financijske moći koja se lako pretvori u političku moć, jer uh, se može kupiti sve, Uh, mogu se davati stipendije ljudima koju, ko, ako će isti pristati 
biti podređeni katoličkoj hjerarhiji, može se socijalna pomoć uvjetovati odanosti i skupljanjem potpisa za ono za što je crkva zainteresirana, osim financijske moći kontrola obrazovnog sustava je najproblematičniji dio aspekt vatikanskih ugovora, a više o tome možem te čitati, neću sadržati predavanja, mislim da vam je dosta, hvala što ste došli, vidimo se do godine. svima koji su došli, namaste. U biti želim sad pozdraviti sve ljude na kukli zemaljskoj. Zašto kažem kukli zemaljskoj? Zato što ovdje baš pričamo o problematiki institucije, problematice institucije, koja je u 15. stoljeću sankcionirala Galilea Galilea, Nikola Kopernika, znači naučnike koji su smatrali da je zemlja okrugla, Pričamo o instituciji koja je dan danas misli da je zemlja ravna ploča. Pa evo stvarno, želim ih pitati evo sada javno ovim putem, da li oni to stvarno misle. Jer se evo meni čini dan danas da oni to stvarno misle. I da oni jednostavno, evo, ne krivim ih, ne mogu držati korak sa čovečanstvom. Jednostavno ne mogu, ne znaju. Znaju, znaju. Pa eto, sad tim želimo uputiti toj instituciji koja je nekoć palila žene govorišem da su vještice, da su poslane od Sotone. Pa eto, nigdje nije navedeno da je sam Bog po njihovom nauku uništio Sotonu. Pa tko onda njima daje za pravo da ubijaju i muče ljude koji su poslani od samog vraga? Drage žene, drage boginje, oni to danas rade i vama. Malo prije smo bili na prosjedu gdje su to radili jednoj djevojčici. Ljudi moji, to je sotonizam. To je čisti sotonizam. I sodomizam. Eto, ja vam samo želim reći svima, žene na ovoj predivnoj kugli zemaljskoj, kugli zemaljskoj, vi ste boginje i zaslužujete deset milijuna i više puta bolje. I sad želim čuti Najveći pljesak u povijesti čovečanstva, ne za mene, nego za žene, za boginje.